সালামু আলাইকুম বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ সেগমেন্টে যাবার আগে আমাদের একজন বোন প্রশ্ন করেছেন চারটি প্রশ্ন আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং আমি বলেছিলাম যে এই সেগমেন্ট আমরা শুরু করব ওনার বাকি তিনটি যে প্রশ্ন আছে তার উত্তর দিয়ে ইনশাআল্লাহ তারপরে আপনারা যারা লাইনে আসতে যাচ্ছেন আপনার যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আপনারা ডু ফিউ ফ্রি আমাদের কাছে টেলিফোন করতে পারেন এবং টেলিফোন নাম্বারটি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের টিভি স্ক্রিনের নিচেও দেখতে পাবেন তারপরে বলছি ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান যারা ইমেল করতে চান আপনারা ইমেলও করতে পারেন আইই অ্যাট সি এইচ এস ইউকে ডট টিভি এই অনুষ্ঠানটি টিভির পাশাপাশি আপনারা ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পাবেন এবং ইনশাআল্লাহ আগামীকালকেও আপনারা পুরো ভিডিওটি ফেসবুকে থাকবে এবং ভবিষ্যতে আপনারা ইনশাআল্লাহ ইউটিউব চ্যানেলেও পাবেন শেখ আপনার কাছে আমাদের ভুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে মুড়িদ সম্পর্কে ওনার বাবা মারা উনি বলেছেন যে উনি দেখেছেন যে উনি বাবা মা বা আত্মীয় শিশুর মুড়ি এই কনসেপ্ট একটু যদি ক্লিয়ার করে মুড়িদের শব্দটা একটু ডিফাইন করে তারপরে একটু যদি এক্সপ্লেন করে দেন আসলে এই প্রশ্ন আমাদের সমাজে আছে এবং ফির মুড়িদি সিস্টেম এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এটা এসেছে আমাদের সুফিবাদ যেটা মানে তো সুফের লাইনে যারা বিভিন্ন যুগ থেকে চলে আসছেন তাদের মাধ্যমে এটা চলে এসেছে তো ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে ইসলাম শিখার জন্য ইসলামের আদাব শিখার জন্য ইসলামের রোহ মানে ভিতরের জিনিসগুলো শিখার জন্য শরীয়ত শিখার জন্য আমলকে সংশোধন করার জন্য শিক্ষকের কাছে একজন শিক্ষকের কাছে একজন গুরুর কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা অর্জন করা এটা কিন্তু ইসলামে আছে এবং এটাই আমাদের করা উচিত কিন্তু পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া না এটাকে শির্ক মানে এখন তো আপনার এই যে ভন্ডরা যে পুরমিটি করে আপনার যদি আপনি ইউটিউবেও গেলে দেখবেন মাজার সেখানে আপনার উরুস হচ্ছে সেখানে পীর মুরিদ পীরের সঙ্গে এগুলা আজগুবি যেগুলা ইসলামে কোথাও নাই অথচ ইসলামের নামে সেগুলা চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফির মুরিদের নামে সেখানে টাকা ইনভলভ মানে মুরিদরা এগুলো অনেক কিছু আছে আমি বিস্তারিত যাওয়া মোট কথা হচ্ছে যে এই শিরিক এবং বেদাত এই পীর মুরিদিকে ইয়ে করে অবলম্বন করে সেদিকে মানে জাতি যাতে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে সত্যিকার যারা মানে তসৌফ এবং যারা আমরা মানে জনসাধারণকে উম্মতকে শিক্ষা দিতে চাই তাদের কাছে এই এই মেসেজ কিন্তু থাকতে হবে তার মানে মানে অর্থ হচ্ছে যে যারা কোরআন এবং হাদিসের পক্ষে আছেন এই জন্য তো শিক্ষা করার জন্য যেতে হবে আর যে পদ্ধতিতে করা হয় এটার মধ্যে কিন্তু বাড়াবাড়ি আছে এবং আপনার এইগুলার থেকে আমাদেরকে যেটা ইসলাম সমর্থন করে না কোরআন হাদিস সমর্থন করে না ওই ধরনের কোনো কাজ এখানে থাকতে পারবে না অসংখ্য ধন্যবাদ তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সালাতুল্লাহিন এবং সুরাকুল হুয়াল্লা বা এরকম কোনো নির্দেশ নির্দিষ্ট কোনো যে কোনো মাতাই আল কোরআন যে কোনো সহজ কোরআনের যে কোনো আয়াত যে কোনো সুরা পরে তিনি নামাজ পড়তে পারবেন সেটা যে কোনো নফল নামাজ আশা করছি উত্তর পেয়েছে এবং চমৎকার একটি কথা বলেছেন আমাদের গ্যাস্ট যে মুরিদ বা পীর সম্পর্কে নিয়ে এটা একটু জিনিস যদি আমরা ক্লারিফাই করি জিনিসটা হচ্ছে যে কোরআন হাদিসের আলাকে যদি কোনো কেউ যদি কথা বলে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার ডেফিনেটলি শুনবেন বাট ইফ দিউ ইন এনি ডাউট আপনারা প্লিজ কনসাল্ট করবেন আপনাদের যদি লোকাল কোনো আলিম আলমা যারা আছেন যারা বিজ্ঞ অভিজ্ঞ আলমা যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আপনারা প্লিজ কনসাল্ট করে নেবেন এবং সঠিক জিনিসটা জেনে নেবেন ইনশাল্লাহ আশা করছি আপনারা সবাই খেয়াল করবেন তো গোলমোল ভাবেই বলেছি এই জিনিসটা অতি কমপ্লিকেটেড কারণ আমাদের সমাজে পীর মুরিদি সিস্টেম আছে কিন্তু এটা আপনার এটা পরিবর্তিত হয়ে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তো তো সুফি লাইনে যারা তাদের মধ্যে মানে হকপন্থী পীর আছেন মুরিদও আছেন তাদের তারা হচ্ছে শরীয়ত এবং আপনার রোহানিয়ত যেটা আত্মসংশোধনের যে সাইড এগুলাকে পরিচর্চা করা ইয়ে করা লেসন দেওয়া এগুলোমেন্ট এগুলা আপনার হবে করা এটার সিস্টেম হবে এবং করা যায় কিন্তু এই যে 
ঘটনাক্রমে আসি তো তারপরে এক মুড়িদরা তো আসতেন আমাদের আমি বাড়িতে তো এক মুড়ি বলতেছে যে আমাদের দাদা পীর সাহেব প্রতিদিনই কাবা শরীফ জিয়ারত মানে তোয়াফ করতেন এবং ওনাকে মক্কা শরীফ দেখা যেত আমি যে নাউজবিল্লাহ জালিক আপনি এই আকিদা যদি করেন তাহলে তো আপনি তিনি মরে গেছেন কবরে আছেন রোগ কীভাবে আছে আল্লাহ আলাম আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু এখন তিনি কাবা শরীফে তোয়াফ করেন এইগুলো কোথ থেকে পাইলেন এবং এই ধরনের আকিদা রেখে আপনি মুড়ি ধুইয়া ছিলেন তাহলে তো আপনার আমরা সম্মানিত পীর আপনার কবর আছে কিন্তু সেখানে লোকজন টাকা দাও একশো টাকার নোট চারশো টাকার নোট দিচ্ছে এই যে এই কবরে কি উনি টাকার জন্য বসে আছেন উনি তো শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে তোমরা এক আল্লাহকে মানো এক রসুলকে মানো শরীয়তকে মানো নামাজ পড়ো রোজা রাখো এবং হালাল হারামের উপরে পর্দা করো এই এইগুলো শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং আপনি যেহেতু খবরের কথা বলেছেন অনেক সময় দেখা যায় কিছু যদি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তি থাকেন তাদের খবর রীতিমতো একটা অ্যানিভার্সারির সময় ফুল দেওয়া বা এইগুলা দেওয়া এইগুলো তো ইসলাম সমর্থন করে না কোনো শির্ক আপনার যিনি মরে গেছেন মরে গেছেন তার থেকে আমি দোয়া করা চাই তার জন্য দোয়া করবেন তিনি আমাকে উপকৃত করবেন তিনি আমাকে বাঁচাবেন আমাকে জান্নাতি নিয়ে যাবেন এই ধরনের ধারণা এবং বিশ্বাস অত্যন্ত মারাত্মক অসংখ্য শিল্প এবং শিল্প করা যাবে না আমাদেরকে আকিদার দিক থেকে আকিদার ব্যাপারে কিন্তু কোনো প্রশ্ন এখানে আবার টপিকটা চলে আসে হাকের পথে থাকতে হবে আমাদেরকে সহি আকিদার পথে থাকতে হবে এবং সহি আকিদাই চ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় দর্শক মন্ডলী আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং ইনশাল্লাহ আমাকে বলা হচ্ছে প্রচুর কল লাইনে আছেন আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা না করে সরাসরি কলের কাছে চলে যাই ইনশাল্লাহ দেখি কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম অনুগ্রহ করে আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন তাহলে ট্রান্সমিশনের বা টেকনিক্যালের যে ডিলেটা হবে না আসসালামু আলাইকুম উত্তর শুনুন ফরজ মনে করবেন না এটাও কিন্তু আরেক এটা ক্লিয়ার থাকা লাগবে এবং এই আমল করবেন এটা নামাজের আগেও পড়তে পারেন পরেও পড়তে পারবেন যেভাবে এবং শুধু এই দুই সুরেই পড়বেন আর অন্য সুরা পড়বেন না এটাও না কোরআন শরীফ পুরাটা পড়বেন মানে সবসময় তেলাওয়াত করবেন এটাকে ফরজ বানিয়ে নেবেন না এই এটা হচ্ছে মানে আমার কথা অসংখ্য ধন্যবাদ দেখছি পরবর্তী কলার কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কোন জায়গায় কই বলছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাকা জি ভুল প্রশ্ন করুন আপনি সম্ভবত কলার মনে হয় কলটি ড্রপ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ ভুল আপনি আবার প্রশ্ন করবেন আবার ফোন করবেন ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্নটি আমরা ইনশাল্লাহ অনুষ্ঠানে নিব পরবর্তী কলার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি শুনছি জি আজ আ হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আমরা আপনার কথা সরাসরি স্পষ্টভাবে শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন আচ্ছা হ্যালো জি এস আপনি টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলুন দেওয়া যায়নি 
মাটি দেওয়া যায়নি আর আমি যদি গুরুস্থানের মাঝে কোনো আমার আত্মাফর কোনো একটা চিহ্ন রাখি বা এখানে একটা জায়গা আছে নি অর্থাৎ আমি জানতাম চাই প্লিজ বোঝা গেছে প্রশ্ন বোঝা গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো কবর দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি জি এরপরে আবার এটার উপরে এটা না করা উচিত কিন্তু অনেক দিন হয়ে থাকে তাহলে এটার উপরে কারণ হচ্ছে যে জায়গা তো কম যেমন জান্নাতুল বাকিতে মানে তখনকার দিনে তো হাজার হাজার সাহাবি কবর ছিল এরপরেও কিন্তু দেওয়া হচ্ছে তো এইভাবে খেয়াল করবেন যাতে সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে এই কবরে যেন না হয় মৃত্যু এত তারিখ এইভাবে লেখে রেখে দেওয়া ওই কবরের মাথার দিকে অথবা পায়ের দিকে এটা হয়তো উনি উল্লেখ করতে চাচ্ছেন এই ধরনের সিম্পল যেটা কবরকে আমরা কবর হিসাবেই মানবো যেটা ইসলামে যেভাবে আমাদেরকে কবরকে যেভাবে কবর হিসাবে রাখা হয় সেভাবে আমরা রাখবো এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না কবরে যারা সাহিত্য থাকেন তারা আমাদের না উপকার করতে পারবেন না ক্ষতি করতে পারবেন বুঝা গেছে ক্লিয়ার আর আরেকটা যদি আমি কানেক্টিং প্রশ্ন করি যদি কেউ যদি চান ঠিক আছে আমার কবর যিনি আছেন সে হয়তো বাবা মা আত্মীয় স্বজন যারাই আছেন তার হয়তো এটা যেটা অন্য হয়তো অন্য ধর্মের দিকে আমরা দেখি যে এই জিনিসটা তার প্রিয় ছিল বা এই এই আইটেমটা প্রিয় ছিল এই জন্য উইল পুট ইট ইনসাইড দি গ্রেভ ও পুট ইট নেক্সট টু দি গ্রেভ অনেক সময় আমরা দেখছি এখন মুসলমান কবরে আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি আমাদের মুসলিম সমাজে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পাক ভারত উপমহাদেশে কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় জি সর্বত্র হচ্ছে এবং সেটা মনে করেন যে আমার শ্বশুরবাড়ি দরগা মহল্লা দরগাতে কি হয় আমি আমি দেখছি কবরকে নিয়ে তিনি তো গিয়েছিলেন ইসলামের তৌহিদের বাণী নিয়ে শিরিক থেকে তিনি যখন সেখানে অনেক আপনার অনুস্থামিক কাজকর্ম হয় এবং সেগুলোর থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে মানে কবর পূজার থেকে মুক্ত হতে হবে তাহলেই আমরা সত্যিকার মমিন এবং সত্যিকার দৌহিতবাদী অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আশা করছি ভাই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন দেখি পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনি প্রশ্ন করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনি প্রশ্ন করুন আমরা শুনছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমি এই প্রশ্নটা করতাম চাই অন্য এক একজনের প্রশ্ন হলো ওয়াজ সম্বন্ধে আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো উত্তর দিছেন ওই কথাটা যে ওয়াজ ওয়াজ তো এটা না করতাম বা আমরা কোরআনি ও এটা একটা ইসলামের একটা ইও এটা তো আজ যুগ যুগ ধরে যে ওয়াজ কোরআনি হয় আচ্ছা কিন্তু ফান্ডরাইজিং যে কোরআনি হয় আমিও কিন্তু সেখানে গিয়ে ওয়াজ করতেছি এখন যদি বলি যে এটা করা ঠিক না যেহেতু অনেকের ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে তারপরে অন্য দেশ অন্য ধর্মালম্বীরও তো আছে হ্যাঁ এই সমাজে যাদের কাছে আওয়াজ যাচ্ছে তাদের প্রতিও তো আমাদের খেয়াল রাখা দরকার এইগুলো কিন্তু মানে আমাদের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার যেটা অন্যের ক্ষতি করে 
আমাদের ঘুমাইতে পারতেছে না পরের দিন কাজে যাবে এগুলো কিন্তু আমাদেরকে কনসিডার করা দরকার ওয়াজ আগে শেষ হয়ে যাওয়া এসার টাইমের শেষ হয়ে যাওয়া অথবা এর চেয়ে একটু হয়তো বেশি গেল এটা হবে আমার সাজেশন এর চেয়ে বেশি সারা রাত এটা করা মোটেও ঠিক নয় আর একটা উনি জাস্ট ক্লারিফাই উনি হয়তো আমি যেটা বুঝেছি আপনি হয়তো উনি হয়তো বুঝছেন যে আপনি হয়তো বলেছেন যে ওয়াজ করা যাবে একটু যদি ক্লারিফাই করেন আমি তো প্রথমে আরবিতে বলেছি যে দীনুল ইসলাম দীনুল ওয়াজ বল এরশাদ ইসলাম তো নসিহা এবং ওয়াজ এরশাদ দাওয়া এগুলো তো করবে নি এবং এগুলোর মাধ্যমেই তো মানুষ জানবে এলিম অর্জন করবে এবং এর উপরে আমল করবে এছাড়া তার কোনো উপায় নাই আর যেমন যারা বয়স্ক হয়ে গেছেন মাদ্রাসা যাওয়ার সুযোগ নাই বইপত্র পড়তে পারে না তাদের জন্য তো আরও বেশি প্রয়োজন এই যে এখন আমরা ওয়াজ করতেছি আমরা শুনতেছেন কিন্তু মনে করি আমরা ইসলামের আলোচনা করতেছি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এটাও তো ওয়াজ এনের সাদের মধ্যে দাওয়াতের ভিতরে তো এটা ইসলামে তো ফরস করে দিয়েছে এইগুলো করা লাগবে কিন্তু যে ওয়েতে আমরা করি এটা যেন মানে আপনার সুন্দর ওয়েতে বিল হিকমাতি ওয়াল মা ওয়াইজাতিল হাসানা আপনার সুন্দরভাবে করতে হবে আমরা বিভিন্ন এলাকাতে আমাদের বাংলাদেশে মাদ্রাসার ওয়াজ হয় বাজার সালানা জলসা হয় এটা হবে কিন্তু এটার দ্বারা মানুষের আমল আইলিম এগুলোর পরিবর্তন হয় কিন্তু এটা যেন অন্যের জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না করে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে আর ফান্ডরেজিং এর কথা বলেছেন ফান্ডরেজিং ফান্ডরেজিং আমি তো বলেছি যে আমরা যেন জনসাধারণ একটা মাদ্রাসা কি করতেছে এই এলাকার বা জন মানে বাচ্চা কাচ্চাদেরকে সন্তানাদিদেরকে কি করতেছে শিক্ষিত করছে কোরআন হাদিস তাদেরকে শিক্ষা দিতেছে আমাদের দায়িত্ব এটা পরিচালনা করার সমাজের দায়িত্ব যারা শিক্ষক যারা এটা চালান তারা পয়সা চাইবেন কেন আপনার আপনি তাদেরকে দিবেন সরকার তাদেরকে দিবে যে তাদেরকে শিক্ষিত করো এটা তাদের দায়িত্ব এবং বিভিন্ন দেশে এভাবেই কিন্তু আমাদের দেশে মানে এইটাকে বেশি এবং এই দেশেও কিন্তু ইউনিভার্সিটি যারা আছে বা এডুকেশনাল সিস্টেম যারা আছে গভর্নমেন্টের ফান্ডিং আছে বা অনেক ধরনের সহযোগিতা আছে জি এরপরে আপনার যেটা মিক্স হয়ে গেছে ফান্ড রেইজিং দেন এই দেশে তো ফান্ড রেইজিং হয় এই জন্য কি আপনার আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স লেকচার দিতে হবে দেওয়ার দেওয়া লাগে না ফান্ড রেইজিং এর আপনার যাদের যাদের কাছ থেকে ফান্ড রেইজ করতে চান এলাকার মুরব্বীদেরকে এবং আপনার যারা বৃত্তশালী তাদেরকে আপনি মাদ্রাসায় ডাকেন তাদেরকে সম্মানিত করেন তাদেরকে বলেন যে এই মাদ্রাসার ইয়ে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিন্তু এই যে যেভাবে মানে কালেকশন করার ওয়ে এটাকে সাইন্টিফিক করা লাগবে এবং সমাজ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে এই ধরনের আপনার পদ্ধতিতে আমাদেরকে আসতে হবে এটা আমার চিন্তা এবং এইভাবে যদি আমরা না আসি আমি একটা কথা উল্লেখ করেছি আপনি খেয়াল করবেন কিনা যে আমরা যারা এই মাদ্রাসা চান্দা চাই আমাদেরকে কিন্তু সমাজে আমাদেরকে হাত পাতা বলা লোকগুলা হিসাবে তারা নির্ধারণ করে দিচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে আবার আরেকটা সমস্যা এটা হচ্ছে যে যেখানে যদি ফান্ড রেজিং এর কোনো এখন দাওয়াতে যদি কেউ পায় প্রথমে দেখে মানুষ ফান্ড রেজিং হচ্ছে কিনা যদি হয় তাহলে অনেক মানুষ কিন্তু আবার চেপেও যাচ্ছে তো আজে আমি এই এই বছর আমাদের মানে ইয়ে হয়েছে এলাকাতে তো যে ওয়াজি কি মানে ওয়াজ যারা করবেন তাদের বক্তাকে কে কে আনতেছো ওই যে অমুক কে আনতেছে তিনি পয়সা কালেকশন করতে পারেন চান্দা করতে পারেন বেশি যিনি চান্দা করতে পারেন উনি কিন্তু সবচেয়ে বেশি বড় বড় বক্তা এবং বিশেষ আপনার ইয়ে অতিথি অথচ ওই ওয়াজি বিভিন্ন যারা আরো মানে কোয়ালিফাইড এডুকেটেড শ্রদ্ধ তাদের কোনো দাম নাই যেহেতু তিনি চাঁদা করতে পারেন না এই হচ্ছে সিচুয়েশন যাই হোক এই আলোচনা এইভাবে টেলিভিশনে করারও আমাদের প্রয়োজন নাই যেহেতু প্রশ্ন এসেছে আমরা আমরা দিনকে নসিহা ওয়াজ এর সাথে রাখব আর চাঁদা কালেকশন এবং মাদ্রাসার সহযোগিতা এটাকে আলাদাভাবে আমরা এটাকে ব্যবস্থা করব এটা আমার মত এবং নিজ দায়িত্বে দিতে হবে এবং আমরা আমরা আমাদের প্রোগ্রাম যারা দেখতেছেন সমাজের যারা ধনী ব্যক্তিরা তারা দেখতেছেন নিজের এলাকাতে মাদ্রাসা শিক্ষা দিচ্ছে তারা নিজে গিয়ে যে আমি এত হাজার টাকা দিলাম এত লাখ টাকা দিলাম নিজে গিয়ে দিয়ে আসবেন এখানে ওয়াজের মধ্যে 
জিন্দাবাদ বলতে হবে যে অমুকে দিয়েছেন এটার কোনো প্রয়োজন নাই অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছে এবং একটা জিনিস জাস্ট টু সামারাইজ ইট সো দ্যাট এটা জন্য ফুল ক্লারিটি থাকে এখান থেকে আমাদের গেস্ট বলছেন না ওয়াজের বা ফান্ড রাইজিং এর বিপক্ষে অবভিয়াসলি দিন উন্নত সিং হাউনি ক্লিয়ারলি বলে গেছেন হয়তো আপনি যদি কোনো ধরনের ক্লারিফিকেশন থাকে আপনারা প্লিজ প্রশ্ন করতে পারেন বাট এই অনুষ্ঠান থেকে ইসলাম এসেনশিয়াল থেকে আমরা কখনো বলছি না যে ওয়াজের এগেনস্টে বা ফান্ড রাইজিং এগেনস্টে এখানে উনিওনার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন হয়তো ফান্ড রাইজিং এর টেকনিক নিয়ে হয়তো এটা হতে পারে ইনশাআল্লাহ উই লিভ ইন আ 21st সেঞ্চুরি এন্ড যুগের সাথে উই মে অ্যাডাপ্ট উইথ লট অফ আদা এই কথাই আমি বলছি আদা আমি কি আমি জানি না অনেক হয়তো উলামা ইকরাম এবং মাদ্রাসা মসজিদ যারা জড়িত ইমাম সকলেই হয়তো আমার প্রোগ্রাম দেখছে হয়তো কেউ কেউ আমার কি জন্য মিসআন্ডারস্ট্যান্ড না করে কারণ হচ্ছে যে আমরা এমন এক জমানা অতিব্রাইত মানে এখন অবস্থান করছি ইসলাম এবং মুসলিম এটা চ্যালেঞ্জের উপরে এবং এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে হ্যাকমত অবলম্বন করতে হবে এবং এই হ্যাকমতের জন্যই আমি আমার চিন্তায় যে কথাগুলো আসছে এগুলো আমি সামারাইজ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রিয় দর্শক আপনারা প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন ইনশাআল্লাহ এন্ড প্লিজ ইফ ইউ ডু হ্যাভ স্টিল এনি কনসার্নস বা কোনো যদি डाउट থেকে থাকে প্লিজ ডু কল আস ব্যাক ইন আ নেক্সট উইক প্রোগ্রাম কারণ আর আমরা কল নিতে পারছি না এই সম্পর্কে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে যারা ব্যক্তিগতভাবে চিনেন প্লিজ ডু ফিল ফ্রি টু গেট ইন টাচ উইথ হিম এন্ড ইনশাআল্লাহ হি উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু ক্লারিফাই ইট মোর ইন ডিটেইল আমি শেখ অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আপনি যদি 1 মিনিট আমাকে আমাদেরকে আমাকে বলা হচ্ছে একটি একজন বোন ফোন করেছেন উনি লাইভে কথা বলতে চাচ্ছেন না জাস্ট ইন 1 মিনিট ওয়াইফের কতটুক হক আছে স্বামীর সম্পদের উপরে ওয়াইফের কতটুক হক আছে স্বামীর সম্পদের উপরে এখন মানে স্বামী মারা যাওয়ার পরে না 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 জীবিত আছেন জীবিত আছেন একটা হচ্ছে ইসলাম তো স্বামীর সম্পদ এবং স্ত্রীর সম্পদ আলাদা আলাদা থাকার জন্য মানে থাকতে পারে এটার কিন্তু এই তমলিক যে মালিকত্ব এটা স্বীকার করে পুরুষের মানে স্বামীর স্ত্রীর আলাদা আবার যেহেতু আমরা কালেকটিভ ইয়ে ফ্যামিলি স্বামী স্ত্রীর একই ফ্যামিলি এই দুইটাকে এক করেও আমরা দেখতে পারি আচ্ছা তো এইভাবে আমাদের সমাজে যেটা চলে আসছে এটাকেও আমরা ইগনোর করব না আর এখানে চে কেন নিবে ওয়াইফার হক আছে স্বামীর সম্পদের উপরে এবং স্ত্রী তো মানে স্বামীর অধীনে যার কারণে স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীকে খাওয়া পড়া বাসস্থান সব কিছু কিন্তু তার দায়িত্ব স্বামীর দায়িত্ব এটা দিবে এটা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আজকে যেহেতু টপিক ছিল ইম্পর্টেন্স অফ ট্রুথ আমি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম বাট অবভিয়াসলি দি কলেজ অ্যান্ড দা ভিউ টেক্স দি প্রেসিডেন্সি ইন লাস্ট ওয়ান মিনিট আপনি যদি সামারাইজ করেন যে এই যে হাক আপনি যেগুলো শব্দ বলেছেন আমানা হাক সিদ এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় হচ্ছে আপনি আরেকটি উল্লেখ করেছেন যে শির্ক এবং যেহেতু বহুবার আলোচনায় চলে আসছে কাবারের পূজা থেকে বা কবরের সাথে যে শির্কের সাথে যেগুলো অ্যাট্রিবিউট জড়িত আছে এটার সাথে যদি আপনি সামারাইজ করে জাস্ট ইন ওয়ান মিনিট যদি আমাদের দর্শকের জন্য বলেন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপরে আলোচনা করেছি তো আমি যেটা কনক্লুশনে বা এই অনুষ্ঠানের শেষে যেটা বলবো আমরা যারা কথা বলছি এবং যারা শুনছি যে আসুন আমরা মুসলমান আমরা সত্যের সাথে থাকি ও কোনো মাসিন আমরা আল্লাহর সাথেও আমরা মানে হেরফের করব না আল্লাহকে যেভাবে ইমান এনেছি আল্লাহর যে হক আমার উপরে আছে যে সমস্ত ইবাদত করার প্রকাশ্যে গোপনে এগুলোর ব্যাপারে না হয় এটা হতে হবে এবং আমরা যখন কথা বলি আমরা যখন লিখি আমরা যখন মামেলাত করি সত্যের উপরে যেন আমরা ঠিকে থাকতে পারি এবং এই অনুযায়ী যেন আমরা জীবন গঠন করি যেহেতু আমরা ইসলামের উপরে শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী হুসেনের উপরে ইমান এনেছি তার উম্মত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে হকের পথে সত্যের পথে এবং আমানত রক্ষাকারীর পথে চলার তৌফিক দান করেন ও আখির দাওয়ায় না আমাদের 
প্রিয় দর্শক মণ্ডলী কথা বলতে বলতে চলে এলাম অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা আর কল নিতে পাচ্ছি না আর কথা বলতে পাচ্ছি না কিন্তু আজকের টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্স অফ ট্রুথ ইটস নট দি সিম্পল ট্রুথ দ্যাট উই টকিং এবাউট দ্যাট উই অল নো উই অল আর ওয়ে যে সত্যি কথা বলতে হবে কারে বাট এইখানে আরেকটু ডিপার मीनिंग আছে দ্যাট দ্যাট ট্রুথ नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड উইদ ইন আ অ্যাকশন এটা শুধু পার্সোনাল প্রাইভেট বা রিলিজিয়াস লাইফের জন্য সাথে জড়িত না ইট শুড বি উইদ ইন আ প্রফেশনাল এন্ড পাবলিক লাইফ ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করব আরো বেশি ইনশাআল্লাহ in our next program do stay tuned with us agami onushthan dekhar amontron jani apnader shokoler mongol kamona kore ajker moto ekhane bidai subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jazakallahu khairan jazakumullahu khairan